정도 좁쌀을 달고 살던 안에 박혀있는 그런 좁쌀들이 올라올 때가 있거든요. 좁쌀이 빠르게 사라집니다. 자랑하고 싶은 거예요. 내 얼굴 좀 만져봐. 나와 마치한 사용을 했을 때 좁쌀이 올라오는 경우가 있어요. 여드름이나 좁쌀이 올라왔을 때 사용하는 안녕하세요 로즈픽스입니다 오늘은 좁쌀 진정 이별템들을 가져왔는데요 제가 예전에 한 1년 정도 좁쌀을 달고 살던 때가 있었어요 그때 이후로 제가 좁쌀에 예민한 1인으로서 오늘은 이 좁쌀을 없앨 수 있는 꿀템들을 소개해드릴게요 자 그럼 바로 시작해볼게요 좁쌀이 올라왔을 때 저는 가장 먼저 신경 쓰는 게 바로 클렌징이에요 이들리의 마일드 효소 클렌징 파 파우더예요. 사실 제 구독자분들은 아시겠지만 제가 효소 파우더 매니아이기 때문에 새로 나온 제품들은 거의 다 구매를 해서 사용을 하는 편이에요. 니들리에서 이렇게 효소 파우더가 나왔더라고요. 그래서 바로 구매를 해서 사용을 해봤는데 첫 사용감부터 아 이건 끝났다. 부드러움이 달라요. 그 미묘한 차이가 있거든요. 물에 닿았을 때 크리미하게 멜팅돼서요. 또 거품도 풍성하게 생성이 되더라고요. 저는 좁쌀에 올라올 때요. 이코 옆쪽으로 약간 짜지지도 않고 안에 박혀있는 그 그런 좁쌀들이 올라올 때가 있거든요. 그럴 때이 효소 파우더를 아침에 해주면요. 그 좁쌀이 싹 사라집니다. 안녕히 계세요 여러분. 확실히 세안을 하고 나서도 되게 촉촉하고요. 결이 굉장히 매끈해졌어요. 피부톤도 화사해진 느낌이 있습니다. 좁쌀 여드름이라 뜻이요. 모공에 피지와 각질이 쌓이면서 작은 알갱이가 오돌토돌하게 올라온 상태를 말하거든요. 이 효소 파우더가요. 그 오돌토돌하게 올라온 부분을 싹 정기해줍니다. 피부가 예민한 상태에도 이 효소 파우더를 사용을 해줬는데요. 자극 없이 순하게 사용이 가능한 제품이에요. 쫀쫀한 거품이 오랫동안 유지가 되면서 결 케어가 되기 때문에요. 효소 파우더를 사용해서 세안을 하고 나면요. 피부결이 너무너무 너무 부드러워져요. 효소 파우더 성분 안에는요. 브로멜라인 효소 성분이 함유되어 있어서 지질막은 보호하고 수분은 유지되면서 세안 후에도 피부는 촉촉하고 피부결은 부드러워져요. 자 그리고 두 번째 수분이 부족해서 올라오는 좁쌀에는요. 수분감을 채워주면서 진정 성분이 함유된 제품들을 사용해줘요. 메이크 프렘의 인테카 진정 토너예요. 이거는 지금 공병이고요. 제가 지금 두 통째 사용하고 있는 수딩 토너입니다. 제가 이미 영상에서도 한번 소개를 해드린 적이 있는데 이 토너는요. 수분이 부족해서 생기는 좁쌀에요. 사용하기 좋은 진정 토너입니다. 뭘 발라도 건조할 때 스킨케어 첫 단계부터 수분감을 꽉 채워주는 게 중요한데요. 얘는요. 진짜 닥터만 했는데도요. 수분감이 꽉 채워지는 느낌이 들어요. 얘는 진짜 찐이에요. 닥터를 하시고 레이어링을 했을 때도 좋지만요. 좁쌀이 올라왔을 때는요. 혼어팩을 해서 집중 케어를 해주시면요. 좁쌀이 빠르게 사라집니다. 그리고 이 토너 안에 물 타지 않은 진한 시카 성분이 함유되어 있어서 급속 진정 케어를 해주고요. 그리고 날씨가 점점 따뜻해지면서 미세먼지가 심한 날들이 있잖아요. 미세먼지가 심한 날에 외출을 하고 집에 돌아오면요. 피부 컨디션이 나빠질 때가 대부분이었거든요. 그런데 이 인테카 수딩 토너를 사용을 하면서요. 피부 진정이 빠르게 되더라고요. 토너 안에 천연 효소가 묵은 각질과 노폐물을 자극 없이 케어해줘서 토너를 사용을 하면 할수록요. 피부결 케어까지 할수 있는 멀티템이에요. 끈적임 없는 워터 타입의 텍스처고요. 피부에 흡 수가 잘 됩니다. 그리고 수분이 부족하면 모공이 늘어지는 거 아시죠? 이코 옆쪽에 늘어졌던 모공이요. 이 인테카 진정 토너를 사용을 하면 할수록요. 약간 탄탄해지는 느낌이 들었어요. 그리고 눈치채신 분들도 있겠지만 이 인테카 진정 토너가 기존의 패키지가 이거였거든요. 이렇게 친환경 패키지로 바뀌었습니다. 이렇게 라벨 제거가 굉장히 쉽습니다. 그리고 이렇게 기획 세트가 출시되었는데요. 환경까지 생각했는데 구성은 또 얼마나 알찬지 보여드릴게요. 이렇게 본품이 하나 들어가 있고요. 그리고 짠! 이 본품에 무려 100ml의 리필 파우치가 들어가 있어요. 토너를 다 사용을 하시고 이걸로 채워서 다시 사용을 해주시면 됩니다. 사실 저도 토너를 빨리 쓰는 편이어서 이렇게 대용량 리필이 들어가 있어서 너무 좋더라고요. 진짜 이 패키지는 계속해서 나왔으면 좋겠어요. 여기가 끝이 아닙니다. 같은 라인에서 나온 인테카 크림 31ml까지 들어가 있거든요. 제가 이 크림도 진짜 좋아하는데 이거는 안살 수가 없는 구성 아니겠어요? 제품 행사 내용은 더보기란에 넣어둘 테니까요. 꼭 참고해주세요. 다음으로 소개해드릴 제품
제품은 이니스프리의 그린티 시드 히알루론산 세럼이에요. 이니스프리에서 그린티 세럼이 이렇게 리뉴얼 돼서 나왔더라고요. 사실 이 그린티 세럼은 정말 이니스프리에서 손꼽히는 제품 중에 하나인데 제가 이 리뉴얼 되기 전에 제품은 저랑 잘안 맞아가지고 제가 구매를 해서 사용을 하다가 사용을 안 했던 제품이었어요. 근데 리뉴얼 돼서 이제 저랑 찰떡이더라고요. 피부가 뒤집어졌거나 좁쌀이 올라왔거나 피부 진정이 필요할 때 제가 자주 사용하는 성분 중에 하나가 바로 그린티 성분이거든요. 그래서 제가 영상에서 소개해드렸던 제품 중에서 그린티 라인이 굉장히 많았었어요. 약간 믿고 쓰는 성분 중에 하나랄까? 그 그린티에 히알루론산 성분이 함유되어 있어서 정말 이 세럼을 사용하는 동안에는요. 이 수분감을 듬뿍듬뿍 넣어주고요. 여기에 또 진정 성분까지 함유되어 있다 보니까 사용을 하면 할수록 피부가 너무 좋아져서 얼굴 만지는 걸 굉장히 싫어하거든요. 내 손으로 만지는 것도 싫어하지만 남이 내 얼굴을 만지는 걸 굉장히 싫어하는 편이에요. 피부가 너무 좋아지다 보니까 자랑하고 싶은 거예요. 내 얼굴 좀 만져봐. 이런 말을 하게 될 정도였어요. 약간 애기 공댕이 같은? 어, 되게 부드럽고 막 보송보송하고 내 나이 39이지만 이게 39의 피부결이 맞나 싶을 정도로 피부결이 너무 좋아졌어요. 그리고 이 세럼이요. 수분 밸런스를 잘 잡아줘요. 수분 밸런스가 무너지면요. 속당김도 심해지고요. 저는 특히나 좁쌀이 올라와요. 이 세럼을 사용을 하니까요. 속당김이 사라지면서 좁쌀도 사라지더라고요. 굉장히 가벼운 제형이고요. 끈적임 전혀 없습니다. 이 세럼 안에요. 일반 녹차 성분보다 피부 보습 성분을 1.66배 함유한 신품종 녹차 성분과 그리고 히알루론산을 나노캡슐화한 나노캡슐 히알루론산이 함유되어 있어요. 그래서 이 세럼의 활용 팁을 말씀드리자면 좁쌀이 올라왔거나 좀 속건조가 느껴질 때는 저녁에 무조건 레이어링해서 사용을 해주세요. 얘가 흡수가 워낙에 잘 되다 보니까 밀리는 거 전혀 없고요. 팩하듯이 레이어링해서 발라주고 아침에 일어나죠? 좁쌀은 사라지고 속건조도 싹 사라질 겁니다. 자 그리고 세 번째 좁쌀을 없애는 방법 중 하나는 진정팩을 해주는 거예요. 제가 소개해드릴 제품은 쑥가루예요. 제가 곡물팩을 좋아하는 건 우리 구독자분들은 다 아시겠지만 구독자분들 중에서 언니 요즘 아직도 곡물팩을 하세요? 라는 질문을 굉장히 많이 해주시거든요. 네 저는 여전히 곡물팩을 꾸준히 하고 있습니다. 여드름이나 좁쌀이 올라왔을 때 사용하면 좋을 곡물팩이 뭐예요? 라고 물어보시면 은 저는 이 쑥가루를 추천을 해드리고 있습니다. 쿠팡에서 주문을 해서 사용을 하고 있는 제품인데요. 가격이 만 원도 안 되는 걸로 알고 있어요. 제가 이 쑥가루를 어떻게 활용을 하냐면요. 단독으로 해서 사용을 해도 좋지만요. 저는 추천을 드리는 게 오트밀 가루랑 율무 가루를 섞어서 혼합해서 사용을 하는 걸 좋아하거든요. 그렇게 해주면 은 뭔가 수분감도 더 채워지고 미백 효과 도 있으면서 피부 진정 효과까지 볼 수가 있더라고요. 다 끝났을 때는 어느 정도 걷어내고 세안 후에도 촉촉하고요. 결이 훨씬 부드러워졌어요. 7년 넘게 꾸준하게 사용을 해본 결과 너무너무 괜찮은 조합이라서 정말 정말 추천드리고 싶어요. 진정 제품들이 좋은 게 많지만요. 저는 이런 곡물팩도 해주면서 진정 케어 제품까지 사용을 해주면요. 시너지가 없대더라고요. 그래서 곡물팩을 꾸준하게 사용을 하고 있습니다. 번거롭고 너무너무 귀찮은 그런 작업이기도 하지만 저한테는 끊을 수 없는 그런 팩이기 때문에 곡물팩은 꼭 해주고 있어요. 그리고 이 쑥가루 활용 팁을 제가 말씀드리자면 진짜 많이 질문을 하시는 게 점도 조절을 어려워하시는 분들이 굉장히 많이 계세요. 그런 분들은 그 모델링팩 사용할 때 이렇게 크게 파는 대용량 앰플이 있잖아요. 그런 걸로 이렇게 조금씩 넣어서 점도 조절을 해주시거나 아니면 은 제가 추천드리는 것 중에 하나가 바로 요거트예요. 요거트를 하나 다 듬뿍 넣어서 사용을 해줘도요. 그거는 점도 조절을 실패할 경우가 거의 없거든요. 잘 못하시는 분들에게 추천을 해드리고 싶고요. 활용 팁 하나를 더 말씀드리자면 곡물팩을 하시기 전에 얼굴에 알로에게를 먼저 바르신 후에 곡물팩을 해주시면 은 팩이 마르면서 느껴지는 뭐 간지러움이나 건조함 이런 것도 없고요. 팩을 씻어낼 때도 훨씬 더 자극적이지 않고 진정감까지 얻을 수가 있기 때문에 이렇게 꼭 한번 해보시고요. 곡물팩이 처음이신 분들은 꼭이턱 위치나 이팔 안쪽으로 해서 5분 정도 테스트를 하시고 사용을 하시는 걸 추천드립니다. 좁쌀이 올라오는 원인 중에 하나는요. 나와 
같이 하는 선크림을 사용을 했을 때 모공이 막히면서 좁쌀이 올라오는 경우가 있어요. 웰라쥬의 리얼 히알루닉 워터리 선크림이에요. 선크림도 되게 신중하게 선택하는 편이에요. 이 선크림을 잘못 사용을 했다가 모공이 막히면서 좁쌀이 올라오더라고요. 그리고 갖고 있는 베이스랑 조합이 또안 되는 선크림들이 있어요. 그래서 이 베이스와 조합이 잘 되면서 화장도 밀리지 않는 그런 선크림을 좋아합니다. 선크림을 바르는데 수분감이 채워지면서 피부가 촉촉해진다? 그 선크림을 좋아할 수밖에 없지 않겠습니까? 웰라쥬 제품은 제가 영상에서 너무나도 많이 소개를 해드렸던 제품이고 인생템, 재구매템, 쟁이는템 이런 템으로 정말 많이 영상에서 소개를 해드렸잖아요? 그 소개를 해드렸던 히알루로닉 라인 그 라인의 선크림입니다. 근데 진짜 이거는 선크림이 아니라요. 그냥 약간 수분 로션 같은 느낌이었어요. 수분 자차라고 말씀드리고 싶은데요. 요게 SPF 50 플러스에요. PA 뿔뿔뿔뿔. 그냥 스킨케어를 바르는 느낌이었어요. 도쿄 여행 갔을 때도 챙겨갔었거든요. 그때 제가 저희 남편한테도 바르라고 했더니 바르더니 되게 촉촉하고 가볍다고 너무 좋아하더라고요. 번들거리는 유분감 대신에요. 수분감이 가득해요. 그리고 점점 날씨가 따뜻해지면서 얼굴에 열감도 올라가게 되잖아요. 근데 이 선크림을 바르게 되면요. 수분감이 채워지다 보니까 얼굴에 열감도 내려가면서 그 수분감으로 좁쌀도 사라지더라고요. 그리고 선크림 사용할 때 눈시림 있는 분들 계시잖아요. 저도 진짜 단독으로 선크림 사용했을 때 시간 지나면서 눈시림 오는 걸 굉장히 싫어하는데 그런 제품들은 절대 사용을 안 하거든요. 이거는 눈시림 전혀 없습니다. 선크림을 잘못 사용해서 좁쌀이 올라왔던 분들 그런 분들이라면 이 선크림 꼭 한번 사용해보시는 걸 추천드려요. 자, 여기까지가 제가 준비한 제품들이었고요. 정말 다양하게 좁쌀이 사라지는 이별템들을 소개를 해드렸는데요. 꼭 맞는 제품들 찾으셔서 좁쌀과 이별에서 깨끗한 피부를 만드셨으면 좋겠어요. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 좋아요와 댓글 그리고 구독하기도 잊지 말고 꼭 눌러주세요. 그럼 우린 다음에 만나요. 안녕!